진입니다. 방금 전에 청약을 알아보러 은행에 갔다 왔어요. 주택 청약 종합 저축 이거 안내장만 받아왔거든요. 한번 알아보고 해야 될것 같아요. 제가 오늘 아침에 운동을 못 갔거든요. 이번 달에 휴가도 너무 많고 이래가지고 운동을 너무 많이 빼먹었는데 매일매일 만보를 채우기 위해서 오늘부터 조금 노력을 하려고 여기까지 나왔어요. 아니 제가 얼마 전에 유튜브를 봤는데 우리나라 중산층이 되려면 서울에 30평대 이상의 집이 있어야 되고 부채 없이 집이 있어야 되고 월급은 월500 이상이고 뭐 자산이 현금으로 1억이 있어야 된다고 하더라고요 이게 진짜 우리나라 중산층 맞나요? 아, 저는 진짜 깜짝 놀래가지고 중산층 되기 진짜 어렵네요 아무튼 제가 지금 일을 그만둔 상태에서 얘기하는 게는 뭐하지만 일을 그만두지 않았다 하더라도 월급이 500이 될 리가 없고 또 서울에 저희는 20평대 집에서 살고 있고 당연히 대출을 받아서 집을 샀기 때문에 중산층이 아니에요 저희는 서민이었어요 <웃음> 아니 서민인 줄 알았는데 이게 이렇게 숫자로 얘기를 딱 들으니까 나도 모르게 짜증이 나는 거예요 <웃음> 그래서 오늘은 집 얘기를 한번 해보려고요 제가 말씀드렸다시피 제가 서울에 있는 25평에 살고 있어요 근데 저희 집이 옛날 아파트여가지고 거실이 되게 작고 안방이 되, 되게 큰 그런 구조를 가지고 있거든요 그리고 복도식이어가지고 베란다가 하나밖에 없어요 수납 공간이 다른 집보다 좀 부족해요 그래가지고 되게 한때는 이사를 가고 싶은 적이 되게 많았는데 제가 임신했을 때부터 코로나가 시작했었잖아요 그리고 지하 어렸을 때는 어디를 가는 것도 한정적이고 특히 거실이 너무 작아서 불만이 많이 생기는 거예요 큰 집으로 이사 가고 싶다는 그런 욕망에 불타올랐었는데 요즘에는 지하가 이제 많이 커서 하원하고 이 서울 인프라가 너무 좋잖아요 여기저기 갈수 있는 데도 많고 그래가지고 이제 또 도시에서 사는 게 너무 좋은 거예요 그래가지고 지금은 지, 저희 집에 진짜 만족을 하고 있고 일단 밥을 먹고 집에 가서 저희 집을 한번 소개시켜 드릴게요 이제 저희 집을 보러 갈 겁니다 <웃음> 안녕 드디어 집 앞에 왔습니다 우리 집에 놀러 온 사람들도 별로 없고 이렇게 집을 보여주는 게 정말 오랜만인 것 같은데 되게 이상하네요 기분이 <웃음> 이제 들어가 볼까요? 저희 집은 중문을 설치할 수 없어 가지고 제가 이렇게 커튼을 달아 놨어요 이렇게 커튼을 젖히면 저희 집이 이렇게 나와요 그러면 여기 잠깐 지하 어, 전면 책장이 있고요. 그 뒤로는 이렇게 어, 자석 칠판이 있어요. 그리고 그리고 들어와서 오른쪽 방은 지하 지하 놀이방이거든요. 그래서 제가 여기서 퇴사 브이로그를 찍었는데 기억하시나요? 어, 여기 지하 방이었어요. 그리고 저는 지, 어, 아이 방에 제일 필요하다고 생각하는 게 지도거든요. 그래가지고. 여기 또 우리나라 관광지가 소개되어 있는 지도가 있고요 또 여기는 세계 지도가 있어요 그래서 나중에 큰 집으로 이사 가면 어, 책상 옆에다가 붙여줄 생각이에요 그리고 지하가 아직 어려 가지고 제가 뭐 어, 따로 특별히 교육을 위해서 하는 거는 별로 없고 이렇게 책들은 조금 있어요 네, 제가 어, 영유 선생님이었잖아요 그 전에 그리고 또 영어에 관심도 많고 한국어 책이랑 영어 책둘다 노출해서 읽어주는 편이에요 이 사진은 지하 첫 돌때 찍은 사진이에요 아 벌써 너무 많이 큰것 같아가지고 벌써 서운해요 이건 두돌때 제가 장난감은 많이 없는 편이고 그냥 주변에서 물려받거나 정말 괜찮은 음, 것들은 사기도 하고 그런데 장난감을 많이 사는 편은 아니에요 그리고 지하 방 건너편 마주보고 있는 방으로 들어가면 
여기서 지하 아침마다 어, 머리를 묶어주는 공간이고 여기는 지하 옷장이 있고요 막 김치 냉장고 얼마 전에 여행 갔다 와가지고 아직 캐리어가 여기 있고요 또 이런 거안 쓰는 책 같은 거 남편 옷장이에요 안방에도 있는데 여기도 사용하고 있어요 그리고 여기서 이제 나가보면 약간의 복도가 있고 책들이 있고 또 지하 변기가 여기 있네요 아침에 지하가 여기서 쉬하면서 여기서 책을 한 권씩 꺼내 가지고 읽어요 <웃음> 아, 그런 장소고 음, 여기서 자석 붙이면서 놀기도 하고 그러면 바로 이제 부엌이에요 오, 되게 귀여운 부엌이죠 제가 핑계일지 모르겠지만 부엌이 너무 좁아가지고 제가 요리하기가 너무 힘들어요 안 그래도 요리에 취미가 없는데 너무 힘들어서 나중에는 꼭 어, 주방이 좀큰 집으로 이사를 가고 싶어요 그리고 여기는 화장실이고 여기 이렇게 어린이집에서 만들어준 손 씻는 방법 뭐 이런 거 붙여놨어요 그리고 저희 안방입니다 저희 안방은 짠 이렇게 생겼어요 카메라에는 되게 좁게 보이는데 안방은 그래도 거실보다 깊이도 훨씬 깊고 넓어요 여기는 침대가 있고 여기는 저 지하 세돌 사진인데 이제 세돌부터는 안 웃더라고요 <웃음> 되게 어 지금 긴장하고 되게 찍기 싫어하는 것 같아가지고 이제 내년에는 스튜디오에 가지 말고 우리끼리 찍자 이렇게 얘기를 하긴 했거든요 그리고 여기 <웃음> 가족 사진에 가려져 있는 저희 사진은 저희가 신혼여행 갔을 때 찍은 사진 아 진짜 옛날이고 풋풋하다 저희 남편 어려 보이는 거 봐봐요 <웃음> 그리고 여기는 화장되고 결혼할 때 찍었던 사진인데 저희가 그냥 이거 셀카로 찍은 사진이고요 아 그리고 제가 말씀드렸잖아요 저희가 거실이 되게 좁다고 그래서 식탁도 평소 때는 이렇게 접어서 쓰는 접이식 식탁을 샀어요 그래서 필요할 때만 이렇게 올려서 쓸수 있는 식탁이거든요 이렇게 올려서 쓸수 있는 식탁이거든요 좁은 집에 굉장히 강추합니다 어, 베란다 쪽에서 보면 거실은 이런 모습이에요 거실하고 주방 그리고 나오면 여기는 저희 베란다입니다 제 스쿠터랑 자전거도 있고 저기 조그마 창고도 있고요 이게 저희 집에 다예요 이렇게 저희 집 소개가 끝났습니다 이제 유튜브를 찍다 보면 집이 이렇게 막좀 나오잖아요 약간 뭔가 내 사생활이 이렇게 막 노출이 되니까 뭔가 부끄럽고 약간 좀 민망한 게 있었는데 이렇게 그냥 차라리 다 보여주고 <웃음> 서울에 사는 평범한 40대 가족은 이렇게 산다 다 보여주고 싶더라고요 제가 어떻게 사는지도 한번 보여드리고 다른 사람들은 또 어떻게 사는지 너무 궁금한 거예요 저희는 저희 집을 막 영혼까지 끌어 당겨서 막 사거나 그러진 않았거든요 사람마다 사는데 제 우선순위를 두는 게 있잖아요 어떤 사람들은 어, 크고 넓은 집이 무조건 있어야 된다 그래야 내 마음이 편하고 행복하다 그런 사람도 있고 어, 저 같은 경우에는 어, 여행도 좀 자유롭게 다닐 수 있고 음, 여행 한번갈걸세번 가고 뭐 이런 거에 더큰 어, 우선순위를 두는 사람이거든요 그래서 유튜브나 인스타를 볼때 어, 예전에는 어, 뭐 이렇게 사람들이 이렇게 넓은 집에서 살고 좋은 차를 타고 다니고 명품을 입고 다니고 그렇지 하는 보이는 거에만 집중하지 않고 이제는 그 대신 나는 어떤 거를 얻었지 라는 생각을 많이 하려고 노력을 하고 있어요 그래서 저는 어, 영혼까지 끌어 올려 가지고 대출을 받지 않았기 때문에 이렇게 지하랑 좋은 시간을 보낼 수도 있는 거고 약간 일하는 게 힘들 때 이렇게 내 자신에게 집중할 수 있는 시간이 생겼다 어, 라고 생각을 하고 저 오늘 <웃음> 우리나라 중산층 정의 때문에 화난 거 아니었고요 <웃음> 앞으로 더 열심히 살아야겠다 화이팅 이 세상 모든 워킹맘 그리고 직장인들 화이팅입니다 오늘 영상은 여기서 마칠게요 안녕
근데 이제 지아가 초등학교 들어가기 전에 우리가 2, 3년이라는 시간이 있거든요. 선택은 물론 저희가 하겠지만 여러분은 어떻게 생각하세요? 서울의 작은 집, 경기도의 큰 집. 한번 계속 고민을 해보고 제가 또 계속 살아보면서 어떤 게 저와 제 가족의 라이프 스타일에 맞는지 더 생각을 해보고 결정을 할것 같아요. 정말 고민은 끊임없는 것 같아요. 그래서 더 재밌는 것 같기도 하고